ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் டாக்டர் விமல் கீர்த்தி மணி மார்க்கெட் மில்லினியர் யூடியூப் சேனல் பார்க்குற எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றி இன்றைக்கி மார்க்கெட் அப்டேட் வீடியோவில் நவம்பர் மாதம் நான்காம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகம் பண்ணுறதுக்கு என்ன நியூஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நவம்பர் மாதம் மூன்றாம் தேதி மார்க்கெட் ரீகே பார்த்துடலாம் மார்க்கெட் காலையில் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது மிகப்பெரிய ஒரு கேப் டவுன் பேட்டர்னில் ஓப்பன் ஆனது யூஎஸ் ஃபெட் ரிசர்வ் மீட்டிங்கோட அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டி விகிதம் மீட்டிங் நேற்று இரவு நடைபெற்றது அதில் ஒரு எழுவத்தி ஐந்து புள்ளிகள் அளவுக்கு வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தினாங்க அதே தொடர்ந்து குளோபல் மார்க்கெட்ஸில் ஒரு சரிவு காலையில் இந்திய பங்கு சந்தையிலையும் ஒரு கேப் டவுன் பேட்டர்னில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் கேப் டவுனில் ஓப்பன் ஆனதுலேருந்தே நம்மளுடைய இந்திய பங்கு சந்தை ஒரு நல்ல ரெக்கவரியில் பவுன்ஸ் பேக் ஆனது பாசிட்டிவ்க்கு போனது பட் முடிவடையும் பொழுது ஒரு சின்ன ஒரு நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் இன்னைக்கு வர்த்தக முடிவில் நிஃப்டி முப்பது புள்ளிகளும் பேங்க் சென்செக்ஸ் ஒரு அறுபத்தி ஒன்பது புள்ளிகளும் பேங்க் நிஃப்டி ஒரு சின்ன பாசிட்டிவிட்டி நூற்று ஐம்பத்தி ஒரு புள்ளிகளும் அதிகரித்து மார்க்கெட் முடிஞ்சிருக்கு இன்னைக்கு வர்த்தகத்தில் டாப் லூசர்ஸ் டெக் மஹேந்திரா ஹிண்டால்கோ பவர் கிரிட் என்டிபிசி இன்ஃபோசிஸ் எல்லாம் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவில் எஸ்பிஐ டைட்டன் யூபிஎல் மற்றும் ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவர் செக்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு பேங்க் செக்டர் கொஞ்சம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணது பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்கில் ஒரு இரண்டு புள்ளி ஐந்து சதவிகித உயர்வு எனர்ஜி மற்றும் ஐடி துறையில் ஒரு புள்ளி ஐந்துலேருந்து ஒரு சதவிகித சரிவு மிட் கேப் இண்டெக்ஸ் இன்றைக்கி புள்ளி இரண்டு சதவிகிதம் அதிகரித்தது ஸ்மால் கேப் இண்டெக்ஸில் ஒரு புள்ளி ஒரு ஒரு சதவிகிதம் அதிகரித்தது சார்ட்டை போய் பார்க்கலாம் சார்ட்டில் காலையில் மார்க்கெட்டில் ஒரு கேப் டவுன் பேட்டர்னில் ஓப்பன் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெக்கவரி பார்க்குறேங்க கேண்டில் நல்ல ஒரு பாட்டம் அவுட் ஆகி மேல் பக்கம் நம்ம முடிஞ்சிருக்கோம் நம்ம மார்க்கெட்டில் இன்னும் பையர்ஸ் இருக்காங்க அடுத்து மறுபடி புதிய உச்சத்துக்கு போகும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இந்த கேண்டில் பேட்டர்னில் தெரியுது மார்க்கெட் இன்றைக்கி ஃபால் ஆனதை ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பயன்படுத்தி பையர்ஸ் நிறைய உள்ள வந்து இன்றைக்கி பங்குகளை வாங்கினாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் இன்றைக்கி வர்த்தகம் ஓ ஆரம்பிக்கும் பொழுது பதினேழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி எட்டில் ஆரம்பித்தது அதிகபட்சம் பதினெட்டாயிரத்து நூற்று ஐந்து லோ பதினேழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி நான்கு க்ளோஸ் ஆகும் பொழுது பதினெட்டாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டுங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கோம் சார்ட்டில் போயிட்டு பார்க்கலாம் நிஃப்டியினுடைய ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட் இது நிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் பாருங்கள் நல்ல ஒரு கேப் டவுன் கேண்டில் அதற்கப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட்டு கேண்டிலோட டாப் அண்ட் பாட்டம் வந்து சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் மேலே இமீடியட்டாக ட்ரேட் எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா உடனே அடுத்த லெவல் ப்ரீவியஸ் டேவோட லோ பக்கத்தில் இருக்குது இந்த லெவலை க்ராஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரேட் எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக நமக்கு பாயிண்ட் கிடச்சிருக்குமா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டாயிரத்தி நூறு இந்த இடம் வந்து பதினெட்டாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு கண்டிப்பாக இன்றைக்கி ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைத்திருக்கும் மெம்பர்ஸ் குரூப்புக்கு பர்சனல் ஒர்க் காரணமாக இன்னைக்கு மெசேஜ் போட முடியல பட் இருந்தாலும் இது ஸ்டிக் கேண்டில் ஸ்டிக் பேட்டர்ன்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோன்னா இன்றைக்கி இன்ட்ரோடையில் ஒரு ப்ராஃபிட் அடிச்சிருந்துருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் மறுபடி ஒரு சரிவு அதிகம் இதுக்கப்புறம் ஒரு கங்காரு மார்க்கெட் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏற்ற இறக்கங்கள் கரெக்டான டைமில் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணலைனா அந்த ட்ரேட் இமீடியட்டாக லாஸ் தான் ஆகும் இன்றைக்கி காலையில் ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் ட்ரேட் இருந்திருக்கும் அதற்கப்புறம் ஒரு சரிவு பேங்க் நிஃப்டி அதே நிலைமை தான் பேங்க் நிஃப்டிலையும் காலையில் பாருங்கள் ஒரு கேப் டவுன் பேட்டர்னில் ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் ஃபார்ம் ஆனது ஃபஸ்ட்டு கேண்டிலோட அந்த ரெக்கவரியே ப்ரீவியஸ் டேவோட லோ இமீடியட்டாக ப்ரீவியஸ் டேவோட லோவை ட்ரிகர் பண்ண உடனே இதுதான் என்ட்ரி பாயிண்ட்டு இன்ட்ரோடேக்கு என்ட்ரி ஆன உடனே பிரமாதமான ஒரு பவுன்ஸ் பேக் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் ட்ரேடிங் பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹை போன உடனே இமீடியட்டாக ஒரு ரிஜெக்ஷன் இதுதான் வந்து ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் ட்ரேடிங்கில் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் லெவல்ஸை வந்து முன்கூட்டியே நம்ம ப்ரிடிக் பண்ணிடலாம் ப்ரைஸ் ஆக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணோன்னா ப்ரீவியஸ் டேவோட லோ இதுதான் என்ட்ரி பாயிண்ட் இதுதான் எக்ஸிட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறத ஆல்ரெடி வரைஞ்சி வச்சிடலாம் இன்றைக்கி பேங்க் நிஃப்டிலையும் அது கிளிக் ஆனது வரக்கூடிய நாட்களுக்கு என்ன லெவல்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம வாட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் டெய்லி சார்ட்டுக்கு போயிடலாம் டெய்லி சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் ஒரு சின்ன சரிவு இருந்தாலும் நல்ல ஒரு பவுன்ஸ் பேக் இருக்குது இன்றைக்கி கேண்டிலோட லோ பாயிண்ட் பதினேழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி எழுபது அப்படிங்கிறது கீழே வந்து சப்போர்ட் லெவல் மேலே ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்றைக்கி கேண்டிலோட டாப் பதினெட்டாயிரத்து நூற்று பத்துங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பேங்க் நிஃப்டி டெய்லி சார்ட்டுக்கு போயிடலாம் பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி ரேஞ்சே நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி லோ பாயிண்ட் நாற்பதாயிரத்து எட்நூற்று ஐ எட்நூற்று அறுபதுங்கிறது கீழே சப்போர்ட் லெவல் ம
நியூஸ் கார்னரை பொறுத்த வரைக்கும் ரிசல்ட் பேஸ்டாக நிறைய ஸ்டாக் வந்து இன்றைக்கி மூவ்மெண்ட் ஆனது ஹெச்டிஎஃப்சி ரிசல்ட் இன்றைக்கி கொடுத்தாங்க இன்றைக்கி ஓரளவு எதிர்பார்த்ததை விட நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்தாலும் மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட் நெகட்டிவாக இருந்ததால் இன்றைக்கி நெகட்டிவில் இந்த பங்கு முடிஞ்சிருக்கு இவர்கள் ப்ராஃபிட்டில் ஒரு நாலாயிரத்தி நானூறு கோடி அளவுக்கு காட்டியிருக்காங்க இது வந்து இயர் ஆன் இயர் பேசிஸில் பதினேழு சதவிகித லோன் குரோத்து இன்ட்ரெஸ்ட் மூலியமாக வரக்கூடிய வருமானம் இருபத்தி நான்கு சதவிகிதம் வளர்ந்துருக்கு ஓவராலாக நல்ல ஒரு ரிசல்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க மஹேந்திரா அண்ட் மஹேந்திரா ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் ஒரு பதிமூன்று சதவிகிதம் சர்ஜ் ஆனது குவார்டர்லி ரிசல்ட் வந்து வீக்காக கொடுத்தாங்க பட் இருந்தாலும் இவர்களுடைய அந்த லோன் கொடுத்த அளவு வந்து மல்டி இயர் ஹையை வந்து எட்டியிருக்கு ஐம்பத்தி ஒரு சதவிகிதம் ப்ராஃபிட் வந்து இறங்கியிருக்கு லாஸ் ஐம்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய்கிட்ட இவர்கள் காட்டியிருக்காங்க இண்டிகோ பெயின்ஸ் ஒன்பது சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது ப்ராஃபிட் வந்து ஒரு முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் அளவுக்கு காட்டியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு இரநூத்தி எழுவத்தி ஒன்பது சதவிகிதம் இயர் ஆன் இயர் பேசிஸில் ப்ராஃபிட் வளர்ந்துருக்குன்னு பாசிட்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க ஹெச்பிசிஎல் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானது குவார்டர்லி ரிசல்ட்டில் லாஸ் ஒரு இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ரெவன்யூலையும் ஒரு சரிவு ஐந்து புள்ளி மூன்று சதவிகிதம் சரிவடைஞ்சிருக்கு ரேமண்ட் இன்னைக்கு ஒன்பது சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது ப்ராஃபிட் ஒரு நூற்று ஐம்பத்தி எட்டு கோடி ரெவன்யூவில் முப்பத்தி ஒன்பது சதவிகித வளர்ச்சி காட்டியிருக்காங்க நல்ல ரிசல்ட் கோரமண்டல் இன்டர்நேஷ்னல் மூன்று சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது ப்ரோ குவார்டர்லி ரிசல்ட் நாற்பத்தி இரண்டு சதவிகிதம் ப்ராஃபிட் அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க ரெவன்யூலையும் அறுபத்தி நான்கு சதவிகித வளர்ச்சி நல்ல ரிசல்ட் எலிகான் இன்ஜினியரிங் ஏழு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது ப்ராஃபிட் எண்பத்தி இரண்டு சதவிகிதம் ஜம்ப் ஆகிருக்கு ரெவன்யூலையும் வளர்ச்சி அதானி வில்மார் இன்னைக்கு நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் இரண்டு சதவிகிதம் விலை குறைந்து வர்த்தகமானது ப்ராஃபிட் எழுவத்தி மூன்று சதவிகிதம் சரிவு காட்டியிருக்காங்க ரிலாக்ஸ் ஆஃப் ஃபூட்வேர் நான்கு சதவிகிதம் விலை குறைவு குவார்டர்லி ரிசல்ட்டில் அறுபத்தி ஏழு சதவிகிதம் இயர் ஆன் இயர் பேசிஸில் ப்ராஃபிட் சரிஞ்சிருக்குன்ற ஒரு நெகட்டிவ் நியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க வோல்டாஸ் ஐந்து சதவிகிதம் விலை குறைவு இவர்களும் லாஸ் ஒரு ஆறு கோடி ரூபாய் கிட்ட காட்டியிருக்காங்க இது ஒரு நெகட்டிவ் நியூஸாக இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் ரியாக்ட் ஆனது எஃப்ஐஐ மற்றும் டிஐஐ டேட்டா இன்றைக்கி மார்க்கெட் நெகட்டிவாக இருந்து கூட ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்னும் நமக்கு பையிங் சைடு இருக்கிறது நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு பலம் நாளைக்கு புது சீசன் அதாவது இன்றைக்கி வீக்லி எக்ஸ்பைரி முடிந்து அடுத்த சீரீஸ் புதுசாக ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அடுத்த வீக்கு உண்டானது கண்டிப்பாக ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் பையிங் சைடு இருக்கிற வரைக்கும் மார்க்கெட் மேல் நோக்கி போக வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது கமோடிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி ரெட்டு கோல்டு சில்வர் குரூட் ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் எல்லாமே விலை குறைவு கரன்சி சந்தையில் யூஎஸ் டாலருக்கு எதிராக இந்திய ரூபாய் எண்பத்தி இரண்டு ரூபாய் முப்பத்தி ஏழு பைசா அளவுக்கு அக்டோபர் ஃபியூச்சர் சந்தையில் வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு அக்டோபர் இல்லை இது நவம்பர் மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி ஸ்டேட் பேங்க் பதினோரு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது மற்றபடி ரிலையன்ஸ் ஒரு ஃப்ளாட் ஸ்டேட் பேங்க் தான் ஒரு அதிகபட்சமான ஒரு வளர்ச்சி இன்றைக்கி டாப் கெய்னர்ஸ் லிஸ்ட்லேயும் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்திருக்கு சார்ட்டில் போயிட்டு பார்க்கலாம் மொமெண்டம் இருக்கும் கண்டிப்பாக இது வந்து ரிசல்ட் சீசன் இருக்கிறதால இது ஒரு ஆல் டைம் ஹையை பிரேக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது எல்லாருமே இதை வாட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் டைட்டன் ஒரு விலை அதிகம் யூபிஎல் விலை குறைந்து இப்போ ஒரு பவுன்ஸ் பேக் ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவர் பாரதி ஏர்டெல் பாரதி ஏர்டெல்லும் போன வாரம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணது அதிலிருந்து ஒரு மொமெண்டம் ஒரு சரிவுக்கு அப்புறம் ஒரு பவுன்ஸ் பேக் இருக்குது இதையும் கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜை டச் பண்ணாமல் மேலே சப்போர்ட் எடுத்திருக்கு டாப் லூசர்ஸ் வந்து இன்றைக்கி டெக் மஹேந்திரா ஹிண்டால்கோ பவர் கிரிட் என்டிபிசி மற்றும் இன்ஃபோசிஸ் அப்பர் சர்க்கியூட் பக்கத்தில் முக்கியமான கம்பெனி எவ்ரிடே இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது இது இன்றைக்கி மேலே போயிட்டு கீழே இறங்கியிருக்கு வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் டாட்டா டிஎம்எல்டி இருக்குது மற்றபடி முக்கியமான கம்பெனிஸ் இல்லை ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை ரைட்ஸ் ரைமண்ட் ரயில் விகாஸ் நிகாம் வருண் பீவரேஜஸ் ஃபீனிக்ஸ் மில் இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் இதில் ரயில் விகாஸ் நிகாம் ஆல்ரெடி போன வாரம் நம்ம ஸ்டாக்ஸ் டு வாட்சில் பார்த்துருக்கோம் பாசிட்டிவில் வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோ எல்லாம் ரிசல்ட் சரியாக கொடுக்காததால் ரிலாக்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்வேர் இன்டர்லெக்ட் சிம்பனி மோத்திலால் ஆஸ்வால் மற்றும் ஷில்பா ப்ரைஸ் மொமெண்டம் இன்ட்ராடேல ரெண்டு கம்பெனி அலம்பிக் ஃபார்மா பிரமாதமான ஒரு ஜம்ப் கொடுத்துருக்கு அலம்பிக் லிமிடெட் ஏபிஎல் இதோட கோடு இது பாருங்கள் ஏற்கனவே நல்ல ஒரு பவுன்ஸ் பேக்கு இன்றைக்கி த
எவ்ரிடே இண்டஸ்ட்ரீஸும் இதுவும் சார்ட் பார்த்தாச்சு வேறு ஹெச்பிஎல் பவர் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஹெச்பிஎல் பவர் ஸ்டாக் இப்போ தான் சப்போர்ட் மூவிங் ஆவரேஜை கிராஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணது வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் முக்கியமான கம்பெனி ரேலிஸ் இந்தியா சார்ட்டில் மொமெண்டம் இல்லை வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் வேறு முக்கியமான ஸ்டாக் இண்டிகோ பெயிண்ட்ஸ் ரெண்டுலேயுமே இருந்தது இண்டிகோ பெயிண்ட்ஸ் ஒரே ஒரு கேண்டில் பெருசாக இருக்குது அவாய்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ரெண்டு லிஸ்ட்லேருந்து நமக்கு ஸ்டாக் கிடைக்கல ஸ்டாக்ஸ் டு வாட்ச் நியூஸ் பேஸ்டு சார்ட் பேஸ்டாக எடுத்திருக்கேன் அதற்கு முன்னாடி நேற்று சொன்ன இரண்டு ஸ்டாக் என்ன ஆனதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து லிக்கிதா லிக்கிதா இன்ஃப்ரா இன்றைக்கும் பாருங்கள் நல்ல ஒரு பவுன்ஸ் பேக் எடுத்தட்ட நானூற்று மூன்று ரூபா போயிட்டு முந்நூற்றி தொண்ணூறில் முடிஞ்சிருக்கு நம்ம என்ட்ரி ப்ரைஸ் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து நானூற்று பதினைந்து கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கே பார்த்திங்கன்னா நானூற்றி ஐந்து அளவுக்கு போயிருக்கு வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் சின்ன மைனஸில் இருக்குது இன்னொரு ஸ்டாக் வந்து ஏஸ்டர் டிஎம் பிரமாதமான அப்பவும் இன்றைக்கி இங்கே பாருங்கள் க்ளோசிங் டூ சிக்ஸ்டி நைன் இன்றைக்கே இரநூற்றி எழுபத்தி இரண்டு போயிருக்கு நம்ம ப்ராஃபிட்டில் இருக்கோம் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் இன்னொரு ஸ்டாக் வந்து இன்றைக்கி நாளைக்கு நம்ம வாட்ச் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாக் ரெண்டு ஒன்று வேதாந்தா இன்றைக்கி ஒரு பவுன்ஸ் பேக் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் த்ரீ ஒயிட் சோல்ஜர் பேட்டர்ன் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜை க்ராஸ் பண்ணியிருக்கு ஷார்ட் டேர்ம் மீடியம் டேர்ம் லாங் டேர்ம் எல்லாத்துலேயுமே பிரேக் அவுட் நான்கு நாட்களாக ஏறிட்டுருக்கு கண்டிப்பாக மொமெண்டம் ஃபாலோ பண்ணி ப்ரீவியஸ் ஹையர் டச் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது முந்நூற்று ஐந்தை தாண்டும் பொழுது ட்ரையல் ட்ரேடிங் முந்நூற்று முப்பது டார்கெட் இரநூற்று தொண்ணூறு ஸ்டாப் லாஸ் இன்னொரு கம்பெனி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஹிக்கால் இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரேஞ்சை பிரேக் அவுட் பண்ணுற மாதிரி ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் பக்கத்தில் இருக்குது பிரேக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது முந்நூற்று நாற்பத்தைந்து தாண்டும் பொழுது ட்ரையல் ட்ரேடிங் முந்நூற்று எழுபத்தைந்து டார்கெட் முந்நூற்று அறுபது ஸ்டாப் லாஸ் வியூவர்ஸ் கொஷின்ஸ்க்கெல்லாம் போயிடலாம் ஜீவிதா மேம் மேசகான் டாக் இஸ் இன் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் ஷெல் ஐ ஹோல்ட் ஆர் செல் இந்த மாதிரி நிறைய நீங்கள் ப்ராஃபிட்டில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸை வந்து ஃபுல்லாக செல் பண்ணக்கூடாது ஒன்றா கொஞ்சம் பங்குகளை விற்றுட்டு வெளியில் வரலாம் அப்படி இல்லைன்னா ப்ரீவியஸ் டேவோட லோ நாளைக்கு வர்த்தகத்திற்கு எழுநூற்று முப்பது ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கோங்க இருபது ரூபாய் கேப்பில் சேஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு முப்பத்தி ஐந்து சதவிகித பங்குகளை கொடுக்கலாம் அந்த லாஸ் புக் பண்ணிங்கன்னா அதற்கு கீழே ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் வரும்பொழுது மீதி இருக்கக்கூடிய ஒரு முப்பத்தைந்து அந்த மாதிரி மூன்றாக பிரித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செல் பண்ணலாம் லவ்லி கிங் அந்த சேனல்லேருந்து அதானி போர்ட் பற்றி கேட்டிருக்காரு அதானி போர்ட் அதானி போர்ட் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் என்ட்ரி லெவல் இதை பிரேக் அவுட் ஆகணும் மேலே தான் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு நாளைக்கு பாசிட்டிவில் வர்த்தகமானதுன்னா என்டர் ஆகிக்கலாம் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் நாளைக்கு ட்ரேடிங்கு கேட்டிருக்காரு ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்சி ரிசல்ட் நல்லா இருக்குது அதனால் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் பவுன்ஸ் ஆகும் நாளைக்கு ட்ரேடிங்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் பிரேம்குமார் சார் ஈஸ் மை ட்ரிப் நானூறு கேன் ஐ ஹோல்டான்னு கேட்டிருக்காரு ஈஸ் மை ட்ரிப் கேன் ஐ ஹோல்டு இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் பேட்டர்ன் ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடராக இருந்தால் வெளியில் வந்திருக்கணும் லாங் டேர்ம் ட்ரேடராக இருந்தால் முந்நூற்று அறுபது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் லக்ஷ்மணகுமார் சார் புதுஞ்சி பேப்பர் பேப்பர் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் ஒரு ரேலியில் இருக்குது புதுஞ்சி பேப்பர்ஸும் அதை ஃபாலோ பண்ணி மேலே போயிட்டுருக்கு ஹோல்டு பண்ணுங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் ஐம்பது ரூபாய் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் புதுசாக என்டர் ஆகிறவங்க ரிஸ்கி ட்ரேடராக இருந்தால் மட்டும் இதை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் இளையராஜா எம்என்டம் பை பண்ணலாமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு எம்என்டம் எமெண்டம் மூன்றுக்கு ரெட் கேண்டில் வீக்காக இருக்குது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் ஐயா தாண்டும் பொழுது என்ட்ரு ஆகிக்கலாம் இப்போ வேண்டாம் நாகராஜ் கண்ணன் சார் திலக் நகர் ஷார்ட் டேர்ம் திலக் நகர் ஷார்ட் டேர்முக்கு சார்ட்டில் மொமெண்டம் இல்லை சார் மூவிங் ஆவரேஜை இன்றைக்கி பிரேக் அவுட் பண்ணி மேலே இருக்குது நாளைக்கு பாசிட்டிவில் ட்ரேட் ஆனால் நீங்கள் பை பண்ணலாம் மதிசேகரன் சார் ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ ஏஷியன் பெயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோக்கு வாங்கியிருக்காரு ஸ்டாக் வீக்காக இருக்குது க்ரூட் ஆயிலுடைய விலை ஏற்றம் காரணமாக கொஞ்சம் நெகட்டிவில் வர்த்தகமானது பெயிண்ட் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் இப்போதைக்கு ஸ்டாப் லாஸ் ஒரு மூவாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது அடுத்த லெவல் மூவாயிரத்தி இரநூற்று நாற்பதை தாண்டுனா தான் வேகமாக மேலே ஏறும் அது வரைக்கும் சைட் வேஸில் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பாலகோபால் சார் எம்ஜிஎல் டார்கெட்
நகர் ஸ்பின்னிங் மில் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி எயிட் சார் ஸ்டாக்கில் பெரிய மொமெண்டம் இல்லை பட் மூவிங் ஆவரேஜை பிரேக் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு நீங்கள் கடைசி ஸ்டாப் லாஸ் ஒரு இரநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் வச்சுட்டு மெயின்டைன் பண்ணுங்க ஜெயராஜ் சார் ஷார்ட் டேம் வியூ ஃபார் கேர் ரேட்டிங் கேர் ரேட்டிங் ஷார்ட் டேம் ட்ரேடிங்க்கு வேண்டாம் ஸ்டார்ட்டில் மொமெண்டம் இல்லை பெருசாக அதனால் இதை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது அருண்குமார் சார் ஜேஎஸ்எல் ஆஸ் இட் இஸ் அபவுட் டூ ஹண்ட்ரட் டே இஎம்ஏ யுவர் ஒப்பீனியன் ஜேஎஸ்எல் தாராளமாக வாங்கலாம் சார்ட் ரைசிங் பேட்டர்னில் இருக்குது கண்டிப்பாக இது பிரேக் அவுட்டு தான் கண்டிப்பாக என்டர் ஆகலாம் குட்டி விமல் இந்தியா புல் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் பற்றி கேட்டிருக்காரு இந்தியா புல் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் ஸ்டாக் ஃபுல்லாக சைடு வேஸில் போயிட்டுருக்கு மொமெண்டமே இல்லை பாசிட்டிவும் இல்லை நெகட்டிவும் இல்லை ஏற்கனவே வச்சுருந்தால் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் புதுசாக என்டர் ஆகணும்னா அவாய்ட் பண்ணுங்கள் பத்மா ரமேஷ் மேடம் பால்கிருஷ்ணா இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஹோல்டு பண்ணலாமா பாலகிருஷ்ணா இண்டஸ்ட்ரீஸ் இப்போ ஹோல்டு பண்ணுங்க பட் நாளைக்கு ஒரு கேண்டில் ஒரு ஆயிரத்தி டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது டச் பண்ணாமே ட்ரேட் ஆனதுன்னா நாளைக்கு ஒரு இரண்டு மணிக்கு மேலே வெளியில் வர்றது நல்லது இல்லைனா ஹோல்டு பண்ணிக்கலாம் ராம்குமார் சார் பிஇஎல் என்டர் ஆகலாமா பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கண்டிப்பாக என்டர் ஆகலாம் டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் சப்போர்ட் லெவலில் பவுன்ஸ் பேக் கொடுத்துருக்கு கண்டிப்பாக இதை வாங்கலாம் பழனி சார் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பையிங் ப்ரைஸ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பையிங் ப்ரைஸ் எப்போ வேணாலும் வாங்கலாம் நீங்கள் ரிஸ்கி ட்ரேடராக இருந்தால் ரொம்ப ஃபாலான பேங்க்கு ஒரு ரைசிங் பேட்டர்னில் தான் இருக்குது பட் ரொம்ப வெர்டிக்கலாக ரைஸ் ஆகிருக்கிறதால ஸ்டாப் லாஸ்க்கு தயாராகிக்கிங்க அறுபது ரூபா ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு எப்போ வேணாலும் வாங்கலாம் சிவபிரகாசம் சார் டாடா ஸ்டீல் ஹோல்டு பண்ணலாமா இல்லை புக் லாஸ் புக் பண்ணலாமா டாடா ஸ்டீல் மெட்டல் செக்டரே வீக்காக இருக்குது ஹோல்டு பண்ணாலும் ரொம்ப நாளைக்கு ஹோல்டு பண்ணணும் ஸ்டாப் லாஸ் புக் பண்ணாலும் இப்போதைக்கு ஸ்டாப் லாஸ் புக் பண்ணுற இடத்துல இல்லை அந்த இடத்துல தடுமாறிட்டு தான் இருக்குது சப்போர்ட் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு தொண்ணூற்றி ஐந்து ரூபாய் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு ஹோல்டு பண்ணுறது நல்லது சதீஷ் கணேஷன் சார் டிஎம்பி பேங்க் லாங் டேர்ம் தமிழ்நாடு மெர்கண்டைல் பேங்க் லாங் டேர்முக்கு நல்ல பேங்கானா தெரியல அந்தளவுக்கு சார்ட் பேட்டர்ன் பிரமாதமாக இல்லை பட் டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே இருக்குது ஹோல்டு பண்ணுங்கள் மணிகண்டன் சார் டாடா மோட்டர் டிவிஆர் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு வீரபாண்டியன் சார் தாம்பூர் சுகர் தாம்பூர் சுகர் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் சார் எக்ஸிட் ஆகிக்கணும் என்ட்ரி கிடையாது மூவிங் ஆவரேஜ்க்கு கீழே இருக்கு விக்னேஷ் குமார் சார் செயல் பையிங் எயிட்டி ஃபைவ் செயல் ஹோல்டு பண்ணுங்க சார் அதாவது டாடா ஸ்டீல் மாதிரியே தான் மெட்டல் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்சை விட்டு இன்னும் வெளியில் வரவே இல்லை இதுதான் ரேஞ்சு பாரு இந்த ரேஞ்சை விட்டு மேலே போனால் தான் பையிங் ரேஞ்சை விட்டு கீழே பண்ணால் இமீடியட்டாக செல்லிங் இதற்குள்ளேயே தான் தடுமாறிட்டு இருக்கு ரொம்ப நாட்களாக கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை மாதத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் இந்த ரேஞ்சை தாண்டலை வெயிட் பண்ணி ஹோல்டு பண்ணுங்க விஜய் சார் ஜூபிலன் ஃபுட் ஹோல்டு பண்ணலாமா ஜூபிலன் ஃபுட் ஹோல்டு பண்ணலாம் மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே தான் இருக்கு ஐநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து ஸ்டாப் லாஸ் தினேஷ் சார் சிஇஎஸ்சி சிஇஎஸ்சி ஸ்டாப் லாஸ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வரணுங்க சார் மூவிங் ஆவரேஜ் கட் பண்ணி கீழே வந்துருச்சு டார்கெட் எல்லாம் கிடையாது இமீடியட்டாக லாஸ் புக் பண்ணணும் பாலகோபால் சார் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் டார்கெட் HDFC Bank இப்போலாம் பையிங் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டுருக்கு ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் உள்ளே வந்தால் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஏறும் அடுத்து இமீடியட் டார்கெட் ஆயிரத்தி அறுநூறு இந்த ஸ்டாக்குக்கு இருக்குது சந்தோஷ் சார் ஜேகே சிமெண்ட் ஜேகே சிமெண்ட் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே ஒரு கோல்டன் கிராஸ் ஓவர் கூட ரீசெண்டாக நடந்திருக்கு அடுத்த இமீடியட் டார்கெட் மூவாயிரம் ரூபாய் இந்த ஸ்டாக்குக்கு இருக்குது ஹோல்டு பண்ணுங்கள் தமிழ் செல்வன் சார் பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் ஏழாயிரத்தி எழுநூறுக்கு வாங்கியிருக்காரு பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் ஏழாயிரத்தி எழுநூறு ரொம்ப நாளாக இந்த ஸ்டாக்கு வந்து ரேஞ்சை பிரேக் பண்ணி வெளியில் வர முடியாமல் தடுமாறிட்டு இருக்கு ஸ்டாக் பாசிட்டிவும் இல்லை நெகட்டிவும் இல்லை ஹோல்டு பண்ணுங்கள் ஏற ஆரம்பித்தால் அசுர வேகத்தில் ஏறும் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் கிடையாது ஹோல்டு டியர் வியூவர்ஸ் நம்மளுடைய ட்ரிபிள் எம் சேனல் சார்பாக ஒரு பெய்டு டெலிகிராம் குரூப் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ட்ரிபிள் எம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட் மாதம் ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் கட்டணம் இந்த குரூப்பில் ஷேர் மார்க்கெட் அப்டேட் ஸ்டாக் அனலைசிஸ் பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ் இன்ட்ராடே பை இன்ட்ராடே செல் ஸ்டாக்ஸ் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி பொசிஷனல் என்ட்ரிஸ் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் வழங்கப்படும் இதை வைத்து நீங்கள் ட்ரேடிங் ஈஸியாக பண்ண முடியும் யூடியூப் ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணி மெம்பர் ஆனீங்கன்னா இந்த குரூப்பில் சே
டிஸ்க்ளைமர் மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் ஸ்டடி பேப்பர்ஸ்க்காக துவங்கப்பட்டது சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை ஸ்டடிக்காக மட்டும் எடுத்துக்கோங்க டிப்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரு காமன் டெலிகிராம் லிங்க் இருக்குது யார் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு டபுள் டபுள்யூ டாட் மணி மார்க்கெட் மில்லினர் டாட் நெட்டுங்கிற இணையதளத்தில் கூட செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்த எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ஒரு பிக் சல்யூட்